，好好笑啊！真服了，这种笑话你也能想出来。气也不像是在糟糕的地方啊！我现在就在微公司的大楼外。哼，他们总算知道我简单是一个人才，又把我请回来上班了。怎么忽然又找你回去了？嗯，谁知道呢？可能是我老板徐然发现根本就离不开我，想了一晚上，今天早上亲自给我打电话，让我回来上班的。那就恭喜你了，你老板终于开窍了。那。我们找个地方庆祝一下。好啊，好啊。哎，你过来的时候记得把你昨天晚上欠我的钱还给我啊。拜拜。好，知道啦。喂。谢谢你啊。谢我什么呀？简单回去工作了。我可什么都没做。你不要嘴硬了，我知道你们这些精英啊喜欢面子，我就不拆穿你了。啊，不过你今天晚上去我家吃饭吧，随便你点什么，没有赵宁做不出来的。公司还有很多事情要忙，我今天来不了。你不至于那么小气吧？呃，我一会还要开会，先不跟你说了。不，了不起呀、啊！这件事儿你怎么处理？我正在等他。不要等太久，尽快处理，好吗？每天一进公司门，那一大群记者，我头都快炸了。叶总，你放心，叶若已经在处理了。请问徐总到底如何应对马凯？徐总会同马凯一同前往美国上庭吗？很高兴各位对我们 V 公司八卦的关心。我作为 V 公司的发言人，我要确切的告诉你，这件事情没有影响到 V 公司旗下的任何品牌。青扬的广告大片也在如期拍摄当中，九月份即将揭开神秘面纱，与大家见面，谢谢。那请问徐然会公开跟所有的受骗者道歉吗？对不起，我能告诉你的就是 V 公司的所有计划和安排都在如期进行中。我是 V 公司的发言人，谢谢何总。锦南，嗯，徐总，今天有没有人给我打电话？没有。那天约我的那个男人再也没打过电话来吗？是的，从那以后他再也没有打过电话。青扬的广告大片也在如期拍摄当中，九月份即将揭开神秘面纱，与大家见面。那请问徐扬会公开跟所有的受骗者道歉吗？对不起，谢谢。这个太无聊了。来，我们换个节目吧。哎，你干什么呀？我还要看徐然他到底怎么样呢。谢谢。这就是你的部队啊！哎，像我们这种小人物，你担心云上面的事情干什么？刮风、打雷、下雨，都是他们事，他们会解决的。可是你看现在。看起来好像很严重的样子，我还是给他打一电话吧。他根本就不把我们当朋友，你邀请他来我们家做客，他都不来，分明是瞧不起我们。哎，你现实一点好不好？可是他至少是帮简单找回工作的人。错，不是他帮简单找回工作，当初开除简单的就是他。有钱人一天到晚喜怒无常，不知道吗？好吧。不过我还是想给他发条短信。不要管他了
不知道我为什么会来，只是不知不觉就到了这里。因为你还是相信我，你知道那些事情不是我做的。我不知道，我只知道筹集来的钱没了，核心技术被别的公司抢住，而你失踪了。那个时候我们私募刚刚成功。还有一个月，技术就要发布了。有一个叫熊小姐的女人给我打电话，她说合纵联盟要购买我们的技术。我去调查了，合纵联盟是一家臭名昭著的公司，智利牛肉的垄断，雷雨公司的破产都是他们做的。我拒绝把技术卖给他们。也就是从那一刻开始，我们的情况变得越来越糟糕。谁也不会料到。我们的技术会提前一个星期被另一家公司所发布的。我当时在纽约街头看到那项技术的光盘出手，我感觉那就是世界末日。那也是我的世界末日，连舒瑶都失踪了。所有的事情我都没有办法解释，但是你要相信我，我不会做对不起朋友的事情。你做没做，法庭会给你一个公正的裁决。前不久，合纵联盟又跟我联系了，他们承认了，当时所有的事情都是他们操控的，包括公司的破产、舒瑶的失踪，所有的一切。行了，你别跟我说这些了，我是不会回美国的，我什么都没有了。你有什么困难，其实早可以告诉我。这么多年了，我早就想明白了，我不会相信任何事情，当然也包括你。你现在帮我，只不过是为了自己能够摆脱内疚的情绪。那时候你想想，你能够那样的不管我的死活，现在却假惺惺的来帮我，只能证明一点：我落到现在这个地步，完全是因为你。老凯，我只告诉你一句话：不管你对我做什么，我都接受。很好。可是完全没有打动我。谈话到此结束，法庭上见。是马凯的事吧？马凯还是不能原谅我。我跟他的事，只能在法庭上解决了。那就不要想了。天塌下来，有兄弟陪着你。喂。
，是为了我自己。喂，警官，我们这什么时候成了你的管辖范围了？我是专程来找你的。找我？嗯，我想应该只有你会去投诉我吧。我投诉你，是因为你总是借公务之便干涉我的私生活。你就是看不得我跟别的男生在一起吗？请你以后不要用投诉这种无聊的方式来引起我的注意。我告诉你。我很忙，没时间拆穿你。晚安。哇，是你在引起我注意吧？哎你是去学完之后第二个来这里的人，走，先喝杯茶吧。我想有必要跟你说一声，你来这里受到待遇跟学完都是一模一样的。不好意思，学完是我的老板。我们都知道，真正做事的可都不是老板，你也能干。为公司大大小小事情都是你亲自打理的，许多品牌在你手中都变成最有竞争力的，而且你在公司已经连续五年拿到最优秀员工。谢谢你的赞美，还没请教你贵姓？我姓熊。那熊小姐，请问你找我过来有什么事？我想要帮助你完成你还没有达成的心愿。我没有什么还没有完成的心愿呢、啊。难道你从来没有想过要坐徐安的位置吗？我当然有想过，坐到徐总的位置。等徐总高升了，那个位置自然就是我的。就算徐安高升，那位置你确定是你的吗？我知道你们最近关系好像有点小问题、啊。我不知道你在胡说什么。我永远。是徐然最忠诚、最能干的下属。如果你再不说正事，我要先走了。你是怕我说出更伤害你的话，所以急着要走吧？那你放心，接下来我说的每一句话，都是你愿意听的。我要你搞垮徐然，而你得到的将会是李智慧的办公室。熊小姐。我们不是在拍电视剧啊！最近美国的事让你们很头疼吧？辣椒叔是你们控制的？控制说不上，只是给了他一点资料，请他免费出国旅游罢了。最容易左右的是舆论，最具杀伤力的也是舆论。这就让很多无形的人成为了我们的工具。我很认同你的观点，也谢谢你告诉我这些。不过，我真的要走了。
，江总监，我给你时间，你慢慢考虑。我是不会答应你的，徐然对我有恩，我不会做出背信忘义的事。我刚到 V 公司的时候，是徐然，让我在半年之内从一个助理变成了业务员，也是徐然，让我在两年多的时间从一个业务员变成总监。我现在所有的一切。都是徐然给我的，他是最了解我的人。这话你说给自己听就可以了。你要是要走的话，早就离开了，不是吗？其实你已经答应了我们的条件，只不过你想给自己找一个借口，告诉自己说，其实我不是那么轻易背叛徐然的，我也是曾经努力挣扎过的。给你三天时间，我想足够时间你找个借口给自己了吧。别拍了车，很方便。我有话跟你说。你回去吧，我朋友会送我的如果你就这么离开，我怕他们会来报复你。我已经是个穷光蛋了，我怕什么？我在你的账号里打了一笔钱，算是赔偿吗？有多少？有多少你自己看。你先坐船去新加坡，然后飞英国，最后再回美国。你是美国公民，不用签证。为什么？因为坐船出境，他们查不到你的行踪。我猜他们一定会在各大航空公司的乘客名单上查你的资料。当他们发现你并没有坐飞机回美国的时候，我让你办的事儿你都完成了。所有的资料都在这里。幺幺幺几栋？这是我注册的一家离境公司。我要你做的是在新加坡、吉隆坡、迪拜和伦敦进行频繁的交易，直至这家公司有上市的资质。你想让合众联盟买下这个公司的股票？你试想一下，如果有一只股票有巨大的上升空间，而且又有超额的利润，他们为什么不买呢？更何况这家公司不仅仅在东南亚，乃至是在整个欧洲，都有非常可靠的避税渠道。简单的说，我要你成立的一家，是披着合法的经营外衣，但是通过非法的渠道赚取超额利润的公司。这是你的强项，所以这件事情只能你来做。就算你们骗合同联盟上钩买下这个公司，这对他们来说也只不过是小意思。可是对某些人来说并不是这样。比方，劝说他们买下这家公司的人，熊家杰。说实话，我对他不怎么讨厌。那是因为他还没找上你。如果熊家杰做出错误的判断。让合纵联盟买下了这家公司的股票，而致使他们遭受损失，他一定会遭到报复的。因为合纵联盟从来都不会放过任何一个让他们利益受损的人，而到时候，唯一可以救他的人只有我。我就是也想让他尝一尝受到威胁和操控的滋味
，不管我信不信你，你就把整个计划告诉我。你还是和以前一样，这是敲诈我的信任感。我相信你。无论发生什么情况，你都要对我有信心。哪怕我不在了，我嘱咐你的事情也一定要做下去。我不送你去码头了。我这张脸的曝光率太高，会给你惹麻烦。他会送你上船。到了新加坡以后，所有的事情按照我说的办。就算你玩烂了，我也相信你。我没那么容易完蛋。走吧。哎，回来了。哎呦喂！哎，面还在锅里，我先过去看看。啊。哇，还挺像样的。吃了吃。哎，你怎么知道我中午要回来？你不都是中午回来吃饭的吗？是吗？哎，买了这么多东西，是不是找到工作了？我准备回家了，那些东西啊是买回去送人的。行，回哪个家？啊，是回老家吧？回去休息一段也好啊。不打算回来了，票已经买好了，今天晚上就走。走了这么急啊？没听你提起过。哎，是不是钱不够用？我可以借给你啊？不是钱的事儿，我要是现在好不容易找到一份工作，还不是跟疯猫一样？这何必呢？那些工作啊，上哪儿都能找。我在老家找着，无非就是钱少了一点。可是那儿啊，消费还低呢。你这是打退堂鼓吧？不是，主要是在这儿我并不开心，所以我要回去找我的快乐。李静，徐总，看看这个报纸，这里。有人恶意重伤我们清扬产品含有刺激性物质，对人体有害。这份报纸我怎么从来没听说过？但是已经有很多主流报纸决定要跟进这件事了，我已经交代下去了，希望在报纸面试之前把他们通通拿下来。我出去一趟徐总，我是个小人物，但是也有自己的原则。
你猜我今天为了什么事儿来约你？你是多重量级的人物，我哪敢问为什么？我受宠若惊还来不及了。那倒不必，你欠我个人情吗？徐总，对不起，你这么说的话，我才能做得下去。我怕你这样的人。直截了当的说吧，我不会为了私事儿来约你。现在有人在写文章，恶意的攻击我们的清扬洗发水。他们一定会举出一种物质，叫什么什么的。其实，再普通不过的东西，一旦搞成阳明，谁就不知道是什么了，还以为是新发明了。这是有人要搞你们清扬啊！嘿，这关我什么事儿？跟你有关系，徐总，你这话什么意思？我说跟你有关系。是因为你是恶意炒作方面的专家，我想听听你的意见。我，其实你不知道，我经常上你的网站看你发的视频，我还是你的粉丝呢。<笑>我想啊，最早爆料的一定是一家小媒体。没错，这家小报的名字我从来都没听说过。一定是这样的，标准的小报纸。加大网络的炒作套路，从一个不起眼的小道消息，变成了很有看点的新闻。最可怕的是，网络一旦被通看，嚯，你还没来得及反应，丑闻就满天飞了。我相信，谣言比辟谣更有看点，有娱乐精神。你通知所有的总监，今天下午在会议室开会。能给我们一些建议吗？你凭什么相信我？不怕我受人指使来搞你的？昨天晚上，我的手机上有一个未接来电。今天我打过去，接电话的人是你。我确信。你是被一个非常庞大的势力盯上了，有人给我爆料是你的，经过核实，内容基本正确。然后我在网站上发布了视频，后来就有人请我到国外去玩，我去调查了，是谁这么慷慨？奇怪啊，一点线索都没有，就我这样的高手，都没办法去追踪。那只能说明那个势力神通广大。不过我相信，徐然，你是被陷害的。谢谢你，对我说了真话想玩什么花样？你难道不想知道里面装的是什么吗？这份礼物还满意吧？只要你答应我们的要求，这个箱子你就可以拿走。秦军，徐总，跟辣教授预料的一样，显然已经成为一次公关危机了。我知道，已经有人要求青扬下架了。各位观众，大家好，辣教授又跟你们见面了。你看，最近媒体疯狂报道着 IES 这个东西 ，IES 到底是怎么回事呢？我辣椒叔给你们爆料，其实 IES 就是一种普通的化学品，
，许多洗发水里都有这种物质，就像面包里有面粉一样，大家不用过分担心。嗯，你非要回去也行，不是不可以。那到底是好还是不好呢？反正是我的话，我是不会回去的。你在这里永远都有希望，都有机会。回老家的话，这一辈子一眼都看到头了。那我还是再想想吧。哎，我说的是我啊，你每个人情况不一样嘛。反正事业对你来说又不重要，也重要的。你还是继续说吧。嗯，每个人的追求不一样嘛，有可能你想要的在这里没有啊。但是你回老家的话，你家里还有父母，还有朋友啊什么的。那我还是回去算了。嗯，在这儿除了你之外，连一个问话的人都没有。哦，对了，嗯，你那个老板怎么样？他还针对你吗？他现在对我可好了，还说要把我升那个部门经理。哎，你还真别说，我这样一进公司进进出出的，他还真把我当心腹了。哎，赵宁，哎，终于找到你了。哎，这是给你父母带的东西。谢谢。不客气。坐这儿吧。好。简单。你好，又见面了。嗯。你赶紧去安抚各大经销商，把最真实的情况都告诉他们，带上相关资料，所有的越详细越好。好让他们给顾客一个交代。你怎么了？啊？好，我知道了。我说什么了？不好意思，我身体不舒服。你没事吧？要不要帮你叫医生啊？我休息一下就没事了。哎，简单这个人，我第一眼看就不喜欢。为什么呀？没什么礼貌，就感觉不太舒服。我不喜欢你在我面前说我朋友的坏话徐然，你等一下有时间吗？我今天要开会，晚一点会有空。怎么了？哦，没事儿。嗯、呃，我主要是想跟你说声谢谢，谢谢你让简单官复原职。嗯，那就先这样，拜拜。你记得到了那边给我打电话，我有空去看你。好。你到那边有人接吗？那我去送你吧。不用了，打一出租车很快就到了。是啊，是啊，是我去送你的话是不太方便是吗？不会啦，就你这个朋友。哎，我平时本来朋友就不多，男性朋友就更少了。嗯，能在前面再加一个字吗？嗯。男朋友。我想做你男朋友。哎呦，本来就是啦，你难不成想做我女朋友啊？哎，我说的是谈恋爱的那种，七七，我喜欢你，只要每天见到你，我就特别开心。我觉得幸福就是这么简单。你看，你是马上就要走了，本来还想跟你多相处一下。这么突然，害得我都不知道该跟你怎么开口、啊。你愿意做我女朋友吗？哎呀，好尴尬哦。好了，我明白了，他们都是这么说的。谁啊？
，就是那些不喜欢我的，还有不愿跟我在一起的。我这人就是，我这人就是感情白痴。对不起，张宁，其实你挺好的，你一定可以找到一个好女孩。早就到了，比你早一点。又穿休闲服啊，又看不到你道貌岸然的样子了。我的西服比休闲服多多了，总有机会让你逮到的。不过你的西服都是好几万块钱一件吧？我的事情你知道的还真不少。哦，嗯，简单的事情要谢谢你。嗯，今天这顿我来请。简单回了工作可不是因为你啊。我因为时间太仓促，找不到合适的人选，才让他回来的。嗯，你女朋友没有来吗？我没有女朋友吗？我给你看样东西。看什么？我帮你看你未来的女朋友在什么方位。啊，李总，对，我在外面。好，我马上回公司。不好意思啊，我有点急事。没关系，那你先回去吧。你们做精灵也挺辛苦的。嗯、呃，这顿算你的，下次我请。这都是你们干的？听说公司会开一个记者招待会。你的消息一向灵通啊。你的第一个考验到了，我要你搞砸这个记者招待会。为什么？没有为什么，只有心痛。我考虑一下吧。那我就等着看江总自己导演的好戏了。徐总，你电话怎么一直打不通啊？到我办公室来一趟。大，大，哎，这个门怎么反锁上了？大爷，您全是肉，门是铁，您敲不过的。你你你要不待会等大妈稍微，对不起啊、哦。喂，我还以为岸上你失踪了呢。只有我让别人消失的份。你外面怎么这么吵啊？打雷了。这里可是晴天呢、哎。我在尼加拉瓜。我今天跟你约好见面的。谁在喊开门呢？你不是在尼加拉瓜吗？我的保镖，他领带被舱门夹住了。舱门呢？那我在飞机上，我待会要关机，不跟你说了啊。我知道你在说谎。不管你用什么方法，一个小时之后横山小馆见。开门！大爷，大爷，您别敲了，我去给你招手将开门啊！啊，好，好，小心手啊！好。徐总，对这次记者会，你还有什么意见吗？这次记者会，我想让江东来担任发言人
，没意见吧？徐总怎么说，我怎么做？徐总，我觉得这件事情需要再考虑一下。虽然只是谣言，但如果由您，也就是微公司最高行政官出来辟谣，会有震慑作用。你想到的只是好的一面，我出来发言，一旦产生了负面效应，也会被放大。但我还是觉得有点不妥。我觉得徐总说的很对。由我先出来发言，如果效果不好，我们还有弥补的机会吗？无论如何，我都觉得由徐总出面比较有说服力。江东，你先去准备一下吧。好。你就那么反对江东来发言吗？是，因为从公关角度出发，他可你别拿你大学里学的那套公关学的理论来说服我。你那么坚持，一定有其他的理由。我的直觉。直觉。我们做事情靠的是判断，不是直觉。直觉很多时候是不准的。有时候也准。谁开了我家的门呐、啊？啊，是他。嗯，啊，呃，你不开门啊？呃，我也有办法进来。进进，我叫你进进，叫你进。你是干什么的？你是警察？你警察你就可以随便闯进别人的家了吗？我一瓶底锅，我跟你我拍死你！大妈，您听我解释。告诉你。我要去投诉你，江总。发言稿，你算是审阅完了吗？这个发言稿有非常严重的问题，你念一遍。江总吩咐我们念一遍。首先，感谢所有到场的媒体朋友，感谢你们一直以来的支持和鼓励。真诚一点，继续念。关于近日网上流传的清阳产品所出现的问题，我们必须澄清，这些纯属谣言。我们保留追究造谣者责任的权利。口气强硬一点，江总，你到底要说什么？我们从头到尾就不应该用这样的措辞和态度。我们应该强烈的谴责这些造谣者，然后大打感情牌，唤起用户的使用记忆，而不是用这样严谨的态度来为自己辩白。记者会就要开始了，你是让我重新写一稿吗？修改一下就可以了。修改？你说的修改就是每个字都要改。叶总，我身为一个发言者，对发言稿提出意见有什么不对吗？这样的稿子我念不下去。可是我们没有时间了，你这样故意刁难为什么呢？我为什么？我知道你为什么。你不就是想体现自己的重要，抬高自己的身价吗，江总？如果换一个时间地点，我可以陪你玩这个心智不成熟的游戏，但不是现在。稿子就放在你这里，有任何意见，请到徐总办公室提。大妈，我知道您心里不舒服，你有什么委屈记得告诉我。人民警察为人民服务，我替你解决困难。这事儿啊，你问他，他干的好事儿。你说我在家给他带儿带女，他的好，他每天都出去跳舞。警察同志，我和他之间一定有第三者，你可得帮我把那第三者给揪出来。哼，他呀，他现在就给那狐狸精给迷住了，你知道吧？是有个狐狸精，又年轻又漂亮，挺喜欢我的。你你这个老不死的东西，你太恶心！你给我滚你！你滚！你滚到那狐狸精的怀里去！大爷，您怎么回事啊？你看你说那话真不像话，这
，这简直是无赖嘛！越老越糊涂，真是。哎哎哎，你说谁无赖，谁不像话了呀？哎，你是怎么当警察的？嗯，当警察还骂人啊？嗯，是啊，我和我老伴儿在说话。你这个外人，你瞎掺和什么呀？哎，你想挑拨我们老两口的关系啊？那什么用心嘛你？哎哎。老太婆、啊，哎，消消气啊！来，来，吹吹吹。哎，呃，两位既然和好了，就相亲相爱了啊！我要是，我先走了。哎，站住！把锅给放下。站在这个台上，我每次都会有些紧张，我会不断的告诉自己，不要出错，不要出错，千万不要出错。好在我每次都有幸运的眷顾，当然，还有诸位的眷顾。今天即将站在这个台上的主角是 V 公司品牌总监江东先生，他将就近期网络流传的清扬产品的问题为大家做出解答。下面有请江东先生。首先，我要感谢所有到场的媒体朋友，感谢你们一直以来对我们支持。关于近日网上流传清扬产品所出现的所有问题，我们必须要诚。下个字是什么？是澄清还是承认？也就是说，你们承认你们的产品确实有质量问题了。妹妹。抱歉，江总因为个人身体的原因必须马上就医。接下来由我来为大家宣读发言稿，我的所有发言代表公司。请问叶总，江总为什么会突然失声呢？因为公司压力比较大，最近大家都在为粉碎谣言做准备。江总在这个时候突然失声，不会太巧合了吧？是不是公司有什么难言之隐呢？今天的这个情况实在是突发状况，而且我们公司一向以用户的利益为优先。那究竟是什么样的压力会使江总突然失声呢？大家请稍等，明天我们会就江总的身体问题给大家做出答复。谢谢。你不需要跟我做什么解释，是我让你去做发言人的。可现在外面的谣言愈演愈烈，各个卖场的压力都很大，再加上恶意的炒作，网上要求青阳下架的人越来越多。你告诉我。这个危机怎么处理，徐总？我真的对不起。这几天我实在太累了，我知道不管什么理由，都是我的错。我会负起全责的。记者会搞砸了，青阳要下架，这个责任你负得起吗？我作为一个销售总监，青阳就像我的小孩一样。我犯下了不可饶恕的过错。我之所以没有辞职，是因为我希望在哪里跌倒，在哪里爬起来。好，这是你的最后一次机会，青阳绝不可以下架。你不是不喜欢这种含糊的口味吗？那是以前舒瑶不喜欢，现在这么多年过去了，我的习惯也会因为环境的改变而改变吧。比方说，我认识了微景观，我现在开车就很少超速了。比方说，我认识了安少爷，我现在喝酒都要挑最好的喝
。比如说，比如说，一个喜欢吃黑森林蛋糕的女孩子。你从刚才开始就一直看着外面，你是不是期待她会来啊？不是期待，我是有点担心。一个无依无靠的小朋友，因为我丢了工作，我心里多少会有点内疚吧。是内疚，还是有那么一点点喜欢呢、啊？当然是内疚了。我现在的情况有多危险，你又不是不知道。我不想把一个无辜的女孩拉进来，我更不想她会成为合纵联盟下一个报复的目标。有一个坏消息，我得告诉你。熊佳姐不接我电话了。什么情况？我今天出警的时候，她突然打电话给我，出了一些状况，差点被拆穿。等我赶过去的时候，她已经走了。她如果再不接我电话，我担心我们的计划会有风险。马凯，你那边情况怎么样？五千万已经全部花出去了，希望你的计划没有纰漏。新闻发布会到底是怎么回事啊？你看这，总监江东记者会离奇失声，侵然产品问题朴素迷离。接着我就收到了各方面的消息，说我们青阳的产品面临着下架的压力。这件事情我负全部的责任，是我让江东当发言人的。我没有考虑到他身体的状况。另外，关于青阳下架的问题，我已经在和各大卖场交涉了。嗯，很好。哦，对了，冯旭文那边你要亲自拜访一下，表达一下尊敬和歉意。你是知道的，在这个时候，我们要确保每个卖场。对我们产品的信任，所以这种高层与高层之间的拜访是必不可少的。好，您放心吧。王总。在我们家，没有人在我看书的时候打断我。真巧，这两天我也在看这本书。我能猜得到你喜欢哪一句？哪句？我很想走进他的世界，却一再面对他的死亡。这句话能够概括我的过去，但是你猜错了。我喜欢的是另一句。我不知道他们两个之间是否在谈恋爱，但是我能够确定，他们之间一定有爱。如果你是来找我爸，我建议你晚点过去。他现在在喝茶，等一下会去打高尔夫，那个时候说话比较方便。你平时也会像看侦探小说一样，去揣摩你的父亲吗？我爸可是我们公司的大股东，整个家族企业的掌门人，多揣摩他没什么坏处的。哎呀，不错啊，小王，游击舰长啊啊！哪里哪里。冯先生，雪安，你来找我来了，看来你已经想好了，你答应我了。我今天找您来，是想跟您聊聊关于青阳产品谣言的问题。哈，当然当然，我一直想找个机会跟你谈谈。你看啊，做生意就像打高尔夫球，要想打出一个好球，光是用力是不行的，还得把握技巧，看准
方向。居然，你在微公司打得不错，可是我们冯氏集团呢，能够给你提供更优质的球杆，更好的场地，啊！<笑>来吧，小伙子，让我们一起挥舞长杆吧，把我们的超市打到火星上去，啊！到时候火星人会说。走吧，去地球人开的超市看看吧。该死的，里边竟然什么都有！<笑>想起一提外星人的滑稽的脑袋，我都有点迫不及待了。徐然，我希望你明天就给我一个计划。不好意思，现在我还不能答应你。徐然，你知道吗？我这辈子最讨厌的是什么？我最讨厌别人对我说不。曾经有个家伙拒绝给我捡球，我用球杆打的他，屁股开了花。也许有钱人都这样，我也不例外。啊，下次我的球杆可能就对你没这么客气了。方先生，我还是想跟您聊聊关于青阳产品的问题。好了好了，这件事儿让我手下去处理。这种小事就不要来麻烦我了。你现在最关心的问题就是加入冯氏集团。这样吧，我给你个最后期限，这个星期之内，你必须给我一个答复。看样子没谈拢。你爸也太强势了，简直比王老虎抢亲还厉害。有能力的人才会被抢亲呢，有多少人想挤进冯氏集团都进不来。那你的意思是，他让我来你们集团，也是在抢亲了？是你先说的，你拒绝了我爸，他一定很生气。不过我很能理解他，就连我都搞不懂，你为什么一再拒绝？我只是想再多考虑一下。那我希望下周一看到徐总坐在冯氏集团总裁办公室里，然后你就会觉得你们公司的蓝山咖啡都不过喝了。我希望吸引你的不仅仅是冯氏集团的南山咖啡。哦，对了，我爸是个报复心理很强的人，你这样拒绝他，他一定会想尽办法的让你难堪。这是算威胁吗？嗯，提醒。你一定知道大妈不开门的原因吧？嗯，不管怎么样，我得进家门。警察同志，这事儿你得管。好，好，好，好，来。大妈，开门吧。大妈，你听我说，你把大爷锁在门外，他没地方去。你不是逼他去跳舞吗？大妈。想把他留在家里嘛？他好不容易回来，你怎么把他赶出去呢？是不是？我问你啊，你结婚了吗？没有。一看就知道你没有。这没结过婚的人，你懂什么呀？哎，不是，哎，大妈，对不起啊。指导员，是。好，马上回去啊。哎哎，警察同志。我还没进门呢，你不能走啊！大爷，你待会就用这个先敲门，敲上几分钟，大妈忍不住就开门了。我手里有事，先走啊！啊啊啊啊啊
拘留我，现在就来求我了吧？看你笑不笑出来！你就直接告诉我他在哪就好了嘛，莫名其妙，真的。我们叶总监外出这么快就回来了，你怎么进来的？我跟徐总打声招呼就上来了，不过贵公司真大，我找了时间办公室才找到的。这是第十间，十，你给我过来。给我进来！你来干嘛？如你所愿，让你有机会再见到我。我的脸都给你丢尽。丢脸的是我吧？以你的年纪占我的便宜，算你赚到。那这位弟弟，你知道金东姐姐的后果是什么吗？你把我带到这个地方，不就是要占我便宜吗？对，说的对。要不是看到你这个年轻貌美，我早就叫保安叔把你拉出去了。既然来了，白送上门来的便宜，不占白不占。是你投诉我，对不对？怎么，穿个便服，警服被扒了？托您的福，我已经是待业青年了。那很好啊，姐姐正好可以养你。好了，正事说完了吗？占便宜时间到。看来我得把事情再闹大一点。你给我回来！我要你去跟我们领导讲清楚那天晚上的情况。你知不知道事情有多严重？严重？你知不知道你刚才有多严重？不知道。公司所有人心目当中，我叶柔都是守身如玉的。无知真是一种罪啊！在他们心里，我永远都是雅典娜。但就是因为你，让我变成了麦当娜。你说我还会从八九个国际电话会议当中抽身出来给你澄清吗？谁叫你不见我？这位弟弟，我为什么要见你啊？你长得帅吗？我告诉你。我叶柔见过的帅哥可多了，把追我的帅哥加起来，也可以组建一个 V 公司。嗯，如果你要参加的话，请排号，而且不带插队的。好了，没时间跟你闲聊，工作很忙。你投诉我就是要我来找你，你拒绝澄清，就是要我继续纠缠你。恭喜，答对了。我已经是待业青年了，我什么事都干得出来。你到时候吃亏了，别怪我。还不知道谁吃亏呢。好，叶总，你有绯闻了？真是想不红都不行。